Llegó el día tan esperado. Hoy, 22.30, por la pantalla de Telefe, vas a conocer mejor la vida del gitano. Se estrena Sandro, la serie. Sandro de América, desde los primeros pasos de Roberto en el mundo de la música hasta sus secretos mejor escondidos. ¿Y cómo se convirtió en Sandro de América? 13 capítulos de calidad cinematográfica con un gran elenco. Y la tenemos a nuestra compañera Abigail viviendo, palpitando de cerca este estreno, con algunos de sus protagonistas. Abigail, contanos con quiénes estás. Exactamente, hay mucha expectativa por el capítulo que se estrena hoy, pero además tengo que contarles que estoy con dos de los Sandros de América, dos generaciones completamente diferentes. Eh, Agustín Sullivan, que representa a Sandro cuando era joven, y también está obviamente Antonio Grimau, Mucha expectativa para el estreno de hoy. Muchísima. Hola, Rodolfo. Hola, Cristina. Mucho nervio, mucha expectativa, mucha emoción, muchas ilusiones depositadas en este programa. La verdad es que yo... Está en la expectativa de la gente en las redes, de los colegas, de amigos, que yo me siento frente a un estreno de teatro. Nunca me pasó con un programa de televisión. ¿Está nervioso, no? Sí, sí, cómo no. Sí, ¿por qué no confesarlo? Nervioso y muy ilusionado también. Hemos hecho un trabajo a conciencia de la manera de Gran Caetano, hay un... Bueno, porque Cristina lo dijo muy bien recién, hay un gran elenco, hay, bueno, nada menos que la figura de Sandro, que a partir de ahí se dispara toda esta ilusión maravillosa que estamos viviendo. Para mí es un sueño dorado. Quise, quiero y seguiré queriendo y admirando mucho a, a Roberto Sánchez, Sandro, y la verdad es que interpretarlo ahora es... Fantástico. Antonio, vos tenés muchísima experiencia en el mundo de la actuación, sin embargo, este en particular, este proyecto en particular, ¿te generó un desafío? Enorme, enorme. Siempre digo que fue eh, la convocatoria un, un honor enorme y una responsabilidad tremenda, porque la gente tiene un perfil muy definido de Roberto Sánchez y dar con ese, con esa, con ese perfil tan universal es muy difícil, porque además es una figura en un punto inalcanzable. El hombre y el artista es de una trascendencia tal que se hace muy difícil encontrar la carnadura eh, terrenal, el ser humano, el hombre... Pero a eso apuntamos de la mano de Adrián Caetano, ¿no? a, a, a transitar con verdad las situaciones del hombre y creo que se ha reflejado en gran medida. Imagino, Agustín, que fue muy difícil interpretar a Sandro, al primer Sandro, al Sandro eh, de, en su juventud, en su plenitud también. Sí, eh, fue difícil, fue difícil no imitarlo también, después de haber visto eh, tanta información que hay en Internet, porque todo lo que hay en YouTube, Google, todo me, me lo estudia a pleno. Y después, bueno, junto con Adrián Caltano, Juan Parodi y los coaches que tuve, eh, bueno, decidimos armar el personaje de ficción en base al que existe de verdad. Bueno, todos lo hicimos. De hecho, no solamente eh, los tres andros que somos, que falta eh, Caponi, que no está acá, eh, sino todo el elenco entero hicimos personajes, que o sea, gente que existe de verdad. Y nadie de todos los que somos imitó a nadie. Y eso fue también una... Como un desafío, ¿no? Porque si yo hago un personaje de cero, eh, vos lo vas a ver y te puede gustar o no. Pero hacer a alguien que es un personaje, pero envasado a alguien que existe de verdad y que está muy en la cultura popular, eh, es como caminar, ¿viste? En una cuerda floja. ¿Te gustó este, este papel, este proyecto? Sí, sí. Soy muy feliz y muy agradecido. Me encantó. Me divertí muchísimo. Me encantó el mensaje que deja eh, la serie también y Sandro con su vida. Así que, no, es un sueño hecho realidad. Bueno, muchas gracias a los dos. Estamos, no, 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 no. Nos vamos a quedar, obviamente, esperando a que se estrene a las 22.30 por la pantalla de Telefe. Sandro de América, la serie.